Assalamualaikum dan selamat sejahtera Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab 11 Bintang dan galaksi dalam sistem suria okay, Berikut merupakan standard kandungan yang perlu diketahui Bintang dan galaksi dalam alam semesta Sebagaimana yang kita ketahui Alam semesta terdiri daripada semua benda yang wujud di sekeliling kita. Tahukah anda, terdapat pelbagai objek angkasa yang mungkin anda tidak pernah lihat atau tidak tahu kewujudannya. Kajian astronomi telah menyedarkan kita tentang keindahan dan keluasan alam semesta ciptaan Tuhan. Antara bantuan teknologi yang digunakan seperti teleskop angkasa Hubble yang telah dilancarkan pada 24 April 1990 dan ia sangat berkuasa sehingga dapat melihat sekeping duit shilling yang berada sejauh 725 km darinya. Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang galaksi. Terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Galaksi adalah satu himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang bersama gas, debu dan habuk. Galaksi wujud dalam pelbagai bentuk iaitu Galaksi berpilin, galaksi elips, galaksi tidak seragam. Sistem suria kita terletak dalam galaksi Bima Sakti. Berikut merupakan contoh bagi setiap jenis galaksi. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi berpilin yang bersaiz sederhana besar. Sistem suria kita berada di pinggir salah satu cabang berpilin Bima Sakti. Terdiri daripada lebih kurang 200 bilion bintang dan matahari merupakan salah satu daripadanya. Dalam bab ini juga, kita akan mempelajari tentang kelahiran dan kematian bintang. Kelahiran bintang Dilahirkan daripada nebula. Nebula merupakan awan besar yang terdiri daripada debu dan gas-gas seperti hidrogen dan helium. Gas-gas dan zarah-zarah debu dalam nebula ditarik oleh daya tarikan graviti yang kuat bagi membentuk satu gumpalan. Gumpalan mengecut dan akan membentuk satu teras. Teras semakin mengecil dan menjadi padat disebabkan daya tarikan graviti yang sangat kuat. Suhu dan tekanan juga akan meningkat di mana berlakunya tindak balas nuklear. Gas hidrogen akan ditukarkan menjadi helium. Teras menyinar dan bintang dilahirkan dan terus berkembang sama ada menjadi bintang bersaiz sederhana ataupun besar. Berikut merupakan rajah yang menunjukkan kelahiran bintang. Kematian bintang Habu yang banyak dijanakan dan akan memanaskan lapisan luar bintang. Hidrogen akan mula terbakar dan bintang akan mengembang. Bintang kelihatan merah dan juga disebut sebagai raksasa merah. Jika raksasa merah bersaiz tidak besar, bintang kedil putih akan terbentuk. Jika raksasa merah sangat besar, letupan besar akan berlaku. Ini disebabkan oleh kerana bintang mengecut dengan sangat cepat dan letupan tersebut disebut sebagai supernova. Hasil letupan supernova akan menghasilkan bintang neutron bagi bintang bersaiz besar dan lohong hitam bagi bintang bersaiz super besar.
antara salah seorang ahli astronomi dunia yang telah membuktikan kewujudan lohong hitam supermasif yang tersembunyi di lingkaran kosmik semesta merupakan seorang rakyat Malaysia iaitu Nur Adlika Ainur Anwar pada tahun 2017 Beliau telah mengharukan nama Malaysia kerana menjadi salah seorang ahli astronomi dunia yang berjaya membuktikan kewujudan lohong hitam. Raja berikut menunjukkan kita hidup bintang ataupun kita boleh sebut sebagai hipotesis nebula. Perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Alam semesta adalah sangat unik. Terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi alam semesta. Di dalam Bima Sakti terdapat sistem suria yang terdiri daripada 8 buah planet yang mengelilingi, yang mengelilingi matahari termasuk planet bumi yang kita diami. Saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk di alam semesta. Ciri-ciri bintang Bintang dapat dikelaskan mengikut warna, saiz, jarak, suhu dan juga kecerahan. Warna bintang akan berubah mengikut suhu di permukaannya. Perbezaan saiz bintang Terdapat tiga jenis saiz bintang iaitu super raksasa, rasaksa dan juga kedil. Kecerahan bintang Bergantung kepada saiz, jarak dan suhu permukaan. Bintang yang paling cerah di langit ialah Sirius dan Rigel. Di Malaysia, terdapat beberapa tempat yang menyediakan kemudahan pendidikan saiz angkasa. Antaranya, Planetarium Negara Kuala Lumpur dan juga Planetarium Melaka. Sekian, terima kasih.